ici c'est une région herbagère. നമസ്കാരം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഓസം ലൈഫ് ട്രാവലറിന്റെ പുതിയ വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഷെന്നിലാണുള്ളത് എന്റെ കൂടെ അനീഷ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് അനീഷ് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് വളരെ മനോഹരമായ സ്ഥലം ഒരു സൂപ്പർ വില്ലേജ് ആണ് അവിടേക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാം ഇപ്പോൾ സമയം രാവിലെ പത്ത് മണിയായി ഞങ്ങൾ ബെൽജിയത്തിലെ ഫ്രഞ്ച് സംസാരിക്കുന്ന വലോൺ റീജിയനിലെ ഷെന്ന എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുഞ്ഞ് ഗ്രാമത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് നല്ല സൂപ്പർ സ്ഥലമാണിത് നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു ഗ്രാമപ്രദേശം എങ്ങും നല്ല പച്ചപ്പാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ടൗണിൽ നിന്ന് മാറിയുള്ള ബെൽജിയത്തിലെ ജീവിതം കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും ഇന്ന് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ അനീഷിൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഓണർ വില്ലി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അദ്ദേഹം മാത്സ് പ്രൊഫസർ ആണ് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ കൂടെ വരാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനിയന് അവിടെ ഒരു ഫാമുണ്ട് കന്നുകാലി ഫാമ് കൂടാതെ സൗത്ത് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന അൽപാക ലാമ എന്ന മൃഗങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇവിടുത്തെ കൃഷികളെക്കുറിച്ചും ബെൽജിയത്തിലെ കന്നുകാലികളെ ഇവരെങ്ങനെ വളർത്തുന്നു എന്നും ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരോട് തന്നെ നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം ഞങ്ങളിപ്പം വില്ലിയുടെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെത്തി നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളെ ചോദിച്ചറിയാം Je suis venu à quelque chose à voir ici, au oui. région de Wallonie, oui. et puis ici, l'agriculture. Oui. Voilà. Bah, Anish, tu habites ici depuis déjà trois ans. Tu oui. as déjà euh, remarqué un petit peu que c'est une région oui. rurale. Il y a beaucoup de, de, de champs, il y a des vaches, oui, il, y a, il y a beaucoup d'agriculture. Oui. Mais moi, je ne suis pas un spécialiste dans l'agriculture, mais mon frère est agriculteur. Et il, va, il peut parler des vaches parce qu'il connaît très bien depuis longtemps, il s'occupe de vaches. Il a même élevé plusieurs variétés, plusieurs races de vaches. Et alors il y a une race qui est typiquement belge, mais il va vous en parler. Okay, voilà. Va Je vais lui passer le micro. Oui, oui. Donc vous voulez connaître uniquement ce qu'on élève et ce qu'on cultive ici de la région Ici c'est une région herbagère. Essentiellement, c'est-à-dire euh, on fait du pâturage, on élève des vaches et on fait du foin ou de l'herbe pour les nourrir l'hiver parce que l'hiver euh, est assez rigoureux donc on ne peut pas laisser les vaches à l'extérieur, elles sont rentrées à l'étable et on les affourage avec euh, l'herbe qui a été récoltée l'été. Peu de céréales comme l'orge, l'épeautre, l'avoine pour euh, alimenter le bétail l'hiver. Et depuis quelques années aussi, euh, on cultive du maïs, euh, sous plastique parfois, c'est-à-dire qu'il est sous serre, comme si on disait sous serre. Quoi. Voilà, et euh, comme race de bêtes élevées, euh, on fait essentiellement de la vache avec de la vache veau au pie, c'est-à-dire pour la viande, on les élève pour la viande. Et c'est essentiellement du blanc bleu belge, c'est une race typique de la région ici mais aussi des races françaises comme le charolais, le limousin, la blonde d'Aquitaine, le salers, l'aubrac, voilà un peu toutes les races qu'on élève ici de la région. Et voilà. Euh, sinon, euh, si vous allez vers le nord de la Belgique, ce sont plutôt des terres, céré des terres à céréales où on, où on cultive du froment pour faire du pain. On cultive de la betterave pour faire du sucre. Euh, mais là, c'est euh, dans la région de Bruxelles. Hein. C'est à 100, 150 km de la région. Je ne, je ne vois pas ce qu'on pourrait cultiver d'autre. Un peu de pommes de terre aussi, oui. Il y a des, des coopératives de pommes de terre qui louent du terrain, enfin qui prennent du terrain 
en, en achat pour exploiter de la pomme de terre. On fait un peu de betterave fourragère, mais 90% de la région ici, c'est de l'herbe et des pâturages pour l'été. Voilà. Il y a peut-être maintenant 40 ans, mon frère a construit là. Ça, c'est une nouvelle maison pour les vaches. Namukapam, Villiere, Anien, Lionde, Kandagali Family Kipoga. Ça, c'est les machines agricoles, hein? c'est pour faire le foin. Cette vache, c'est typique, bi, bi, bi. Bi, bi, bi. Voilà. Okay. Et tu vois, c'est chaque fois une césarienne. Oui. Look. Regarde là. Ah, ok. Tu vois là Ah oui. C'est la césarienne. C'est la césarienne, oui. Ok. C'est le, le petit veau, il est là. Il a peut-être euh, trois semaines. Ah oui, ok. Tu vois C'est spécialement pour les taxes. Parce okay. qu'avant, uh -huh. il n'y avait pas de numéro. Uh -huh. Donc les cultivateurs, ils avaient des vaches. Uh -huh. Mais ils ne disaient pas combien ils avaient de vaches. Oui, Et maintenant, tout, chaque fois, uh -huh. on doit contrôler tout. Mon frère a construit tout lui-même. Ah, C'est lui qui a fait tout oh. Ok. Quand il avait 25 ans. Ah oh, oui, ok. Il s'appelle comment J'ai oublié son nom. Léon. 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 It's like lion, it's not lion. Ah, okay. C'est Léon, Léon. Alors ça c'est la straw. Ça c'est pas pour manger. C'est pour, euh, pour le lit des vaches. Ah ça c'est pour le lit des vaches. C'est pour dormir là, tu vois ah, Ça, okay. ça. ça c'est pour manger. Ça. Ah ok. Ça, c'est pour euh, manger. Ça, c'est quoi Ça s'appelle du foin. Hein? Oui. C'est... En anglais En anglais, je ne sais pas comment dire en anglais. C'est... 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 Dry... Dry... Uh, grass. Okay. Hein? Dry grass, mais je ne sais pas comment dire en anglais. Ça, c'est pour manger. Mmh, super. <laughs> okay. Il y a beaucoup de plantes différentes. Oui. Ici, il y a une manne de la couleur 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 il pulle murice, on a qui irpam verade ana, iver de sushi qui nada. Ini nama ke Lyon de pasukale kana mandi poga. I kana na bella pasu ana, the Belgian blue ana breeder. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de
മഞ്ഞ കാലത്ത് ഇവിടെ പശുക്കളെ പുറത്തിറക്കാൻ പറ്റാത്തത് കാരണം ഹേ എന്ന് പറയുന്ന പുല്ല് ഇവർ എങ്ങനെയാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണാം ഈ പുല്ല് മുറിച്ച് ഉണക്കി ഈർപ്പം വരാതെയാണ് ഇവരത് സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ട് ടൈറ്റാക്കി ചുറ്റിയതിന് ശേഷം ഈ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ഗോഡോണിലാണ് ഇവരിത് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് കുട്ടിപ്പട്ടാളങ്ങളാണ് നമ്മളെ ലാമയും അൽപ്പാകയും കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഷെന്നിൽ ല ഫെർം ദ ജെറോൺ എന്നൊരു ഫാമുണ്ട് ഇത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫാമാണ് കുട്ടികളെ ഇവിടുത്തെ കൃഷി രീതികളെ പറ്റിയും മൃഗങ്ങളെയും പറ്റി പഠിപ്പിക്കാൻ അഞ്ച് ദിവസം വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ ഇവിടെ നടത്താറുണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇവിടെ ഒരൽപ്പകയും മൂന്ന് ലാമയാണുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ അൽപ്പകയുടെ രോമങ്ങൾ വെട്ടിത്തുടങ്ങും ഓരോ വെട്ടലിനും മൂന്ന് കിലോഗ്രാം വരെ കമ്പിളി ലഭിക്കും ഏഴ് വയസ്സാകുമ്പോൾ അൽപ്പകയ്ക്ക് വാർദ്ധിക്യം ബാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിനെ ഇറച്ചിക്കായി കൊല്ലുക പതിവാണ് അൽപ്പകയും ലാമയും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൽപ്പക ലാമയേക്കാൾ ചെറുതാണ് കൂടാതെ അൽപ്പകയുടെ രോമങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി കട്ടി കുറഞ്ഞതും സോഫ്റ്റുമാണ് ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനുള്ളത് പഴയ കാലത്ത് പ്രധാനമായും ഭാരം കയറ്റിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിനും ഇറച്ചിക്കുമായി വളർത്തുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് ലാമ പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്തിയ ഒരു ലാമയ്ക്ക് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് മീറ്റർ മുതൽ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ട് മീറ്റർ വരെ ഉയരമുണ്ടാകും ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നൂറ്റി മുപ്പത് തൊട്ട് ഇരുന്നൂറ് കിലോഗ്രാം വരെ ഭാരം ഇതിനുണ്ടാകാം നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഈ ചെറിയ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ മറ്